மாலவிழல நம்ம வேதாகமத்தை நம்ம கைகள் எடுத்து இந்த மாலவிழக்கான வேத பகுதியை நம்ம வாசிக்கலாம் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது வசனம் தொண்ணூற்றி ஏழுல இருந்து நூற்றி நான்கு முடிய நான் ஒரு வசனமாக நீங்கள் ஒரு வசனமாக நம் மாறி மாறி நம்ம வாசிக்கலாம் உமது வேதத்தில் நான் எவ்வளவு பிரியமா இருக்கிறேன் நாள் முழுதும் அது என் தியானம் எனக்கு போதித்தவர்கள் எல்லாரிலும் அறிவுள்ளவனாய் இருக்கிறேன் வசனத்தை நான் காத்து நடக்கும் படிக்கு சகல பொல்லாத வழிகளுக்கும் என் கால்களை விளக்குகிறேன் எவ்வளவு இனிமையானவைகள் என் வாய்க்கு அவைகள் தேனிலும் மதுரமா இருக்கும் சேர்ந்து படிக்கலாம் உமது கட்டளைகளால் உணர்வடைந்தேன் ஆதலால் எல்லா பொய் வழிகளையும் வெறுக்கிறேன் என்பதே ஆமே ஒரே ஆண்டு வரும் உலகத்தின் ஒரே ரச்சகருமாக இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே உங்களை யாவரையும் வாழ்த்தி வரவிருக்கிறேன் மறுபடியுமா இந்த நேரலையே உங்களை சந்திக்கும்படியாகவும் கர்த்தருடைய வார்த்தை பிரசங்கிக்கும்படியாகவும் கர்த்தர் கொடுத்த பெரிய வாக்கியத்திற்காகவும் நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் இந்த நாளில் நாம் வே வாசித்த வேத பகுதியிலிருந்து நான் கற்றுக்கொண்டவைகளை சிலவற்றை உங்களிடத்தில் கற்றுக் கொடுக்க ஆசைப்படுகிறேன் தொண்ணூற்றி நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதத்திலே பதிமூன்றாவது பாகம் தொண்ணூற்றி ஏழு முதல் நூற்றி நான்கு வசனங்கள் அதற்கு மேலே தலைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மேம் மேம் என்ற ஒரு வார்த்தைக்கு வாட்டர் தண்ணீர் அல்லது ஸ்ப்ரிங் ஆஃப் வாட்டர் அதாவது நீர் ஊற்று என்று அர்த்தமாகும் இந்த வார்த்தை வைத்து இந்த இந்த பகுதியை வைத்து தான் இந்த சங்கீதக்காரன் அந்த முழு பகுதியும் அந்த பதிமூன்றாவது பகுதியை அவன் எழுதியிருக்கிறதை நம்மால் பார்க்க முடியும் இந்த சங்கீதக்காரன் இந்த வேக வேத பகுதியிலே கர்த்தருடைய வார்த்தையை பாராட்டி அவன் வாழ்க்கையில் அனுபவித்த அந்த காரியத்தை அவன் கற்றுக்கொண்ட காரியத்தை இந்த பகுதியில் பாராட்டி பேசுகிறதை நம்மால் பார்க்க முடியும் இங்கே இருக்கிற எட்டு வசனத்திலும் ஒவ்வொரு வசனத்திற்கும் அவன் கற்றுக்கொண்டவற்றை பேசுகிறதை நம்மால் பார்க்க முடியும் முதல் வசனத்தில் அவன் சொல்கிறான் உமது வேதத்தில் நான் எவ்வளவு பிரியமாக இருக்கிறேன் நாள் முழுவதும் அது என் தியானம் என்று சொல்லி அதாவது இவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் தன்னுடைய முழு பிரியத்தையும் தன்னுடைய நேசத்தையும் முற்றிலுமாய் கற்று வேதத்தின் மேலே திருப்பி அதை தியானிக்க கற்றுக் கொள்ளுகிறான் முதல் விஷயம் முதல் வசனத்திலே அவன் கற்றுக்கொண்டது அதை தியானிக்கவும் அதை நேசிக்கவும் அதை கற்றுக் கொள்ளுகிறான் இரண்டாவது நீர் உடைய கற்பனைகளை கை கொண்டு என்னை என் சத்துருக்களிலும் அதிக ஞானம் உள்ளவனாக்குகிறீர் அவைகள் என்றென்றைக்கும் என்னுடனே இருக்கிறது என்று அவன் சொல்லுகிறான் இரண்டாவது விஷயம் அவன் கற்றுக்கொண்டது என்னவென்று சொன்னால் வேதம் என்னை ஞான உள்ளவனாய் மாற்றுகிறது வேதம் எப்படிப்பட்ட என்ன ஞான உள்ளவனாய் மாற்றுகிறது என்று சொன்னால் சத்துருக்களை பார்க்கிலும் என்னுடைய எனக்கு முன்பாக விரோதமாய் எழும்புகிறவர்களை பார்க்கிலும் அது என்னை ஞானவனாய் மாற்றுகிறது என்று சொல்லி அவன் கற்றுக்கொள்ளுகிறதை நம்மால் பார்க்க முடியும் மூன்றாவது உம்முடைய சாட்சிகள் என் தியானமாய் இருக்கிறபடியால் எனக்கு போதித்தவர்கள் எல்லாரிலும் அறிவுள்ளவனாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி மூன்றாவது விஷயம் இங்கே அந்த சங்கீதக்காரன் கற்றுக்கொள்ளுகிறது தன்னுடைய ஆசிரியரை பார்க்கலும் அதாவது எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறவர்களை பார்க்கலும் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தவர்களை பார்க்கலும் அதிக ஞானம் உள்ளவனாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி இந்த வேத வசனம் அவனுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறதை நம்மால் இந்த இடத்துல பார்க்க முடியும் நான்காவது விஷயம் உம்முடைய கட்டளைகளை நான் கை கொண்டபடியால் முதியோரை பார்க்கலும் ஞானம் உள்ளவனாய் இருக்கிறேன் அதாவது இந்த இடத்திலே முதியோர் என்பது எதை குறிக்கிறது என்று சொன்னால் அனுபவசாலி ஒரு அனுபவத்தை குறிக்கிறது இந்த இடத்திலே இந்த சங்கீதக்காரன் சொல்ல வருகிறது அந்த அனுபவசாலிகள் கற்றுக் கொடுக்க முடியாத காரியத்தை கூட இந்த வேதம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் கற்றுக் கொடுக்கிறது என்று சொல்லி இந்த சங்கீதக்காரன் எழுதுகிறதை பார்க்கிறோம் பெரிய பெரிய ஆசிரியர்கள் கற்றுக் கொடுக்க முடியாத காரியத்தை இந்த வேதம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் கற்றுக் கொடுக்கிறது என்று இந்த சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறதை நம்மால் பார்க்க முடியும் ஐந்தாவது விஷயம் ஐந்தாவது வசனத்திலே வேதம் அதாவது இந்த ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு கீழ்ப்படிதல் மிகவும் அவசியம் என்பதே இந்த வேதம் எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது என்று சொல்லி இந்த சங்கீதக்காரன் அழகாக சொல்லுகிறான் ஆறாவது வசனத்திலே இந்த சோதனை எல்லாவற்றையும் ஜெயிக்க இந்த வேத வேத வசனம் எனக்கு மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது என்று 
சொல்லி இந்த சங்கீதக்காரன் ஆறாவது வசனத்திலே உணர்ந்து அதை கற்றுக்கொள்ளுகிறதை பார்க்கிறோம் ஏழாவது அவனுடைய வாழ்க்கையில் எது மன மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த வேதம் அது மாத்திரமல்ல அது அவனுடைய வாழ்க்கையில் அனுதினமும் ஆவிக்குரிய உணவாகவும் மாறினது எப்படிப்பட்ட உணவாக மாறினது என்று சொன்னால் தேன் பலனை குடிக்கிறது அது ஒரு பலனாய் மாறினது என்று கற்றுக்கொண்டதை இந்த இடத்துல நம்மால் பார்க்க முடியும் கடைசி வசனத்தில் சொல்லுகிறார் உமது கட்டளைகளால் உணர்வடைந்தேன் அதனால் எல்லா பொய் வழிகளையும் வெறுக்கிறேன் அதாவது இந்த இடத்துல இந்த சங்கீதக்காரன் எட்டாவது வசனத்திலே கற்றுக்கொள்ளுகிற காரியம் என்று சொன்னால் இந்த ஞானம் இந்த வார்த்தை இந்த கர்த்தருடைய வசனம் என்னை இன்னும் பரிசுத்தமாகுதலை கற்றுக் கொடுக்கிறது இன்னும் ஆண்டவருக்குள்ள எப்படி பரிசுத்தமாய் வாழ்வது என்று சொல்லி கற்றுக் கொடுக்கிறது என்று சொல்லி இந்த சங்கீதக்காரன் இந்த எட்டு வசனத்திலும் ஒவ்வொரு வசனத்திலும் ஒவ்வொன்று கற்றுக் கொடுத்து அந்த வசனத்தை பாராட்டி பேசுகிறதை நம்மால் பார்க்க முடியும் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தெய்வச்சனமே இன்றைக்கும் நாம அநேக காரியங்களை கற்றுக்கொள்ளும்படியாக ஏதோ ஒன்றை பார்த்து கற்றுக்கொள்ளும்படியாக அல்லது ஏதோ ஒன்று கேட்டை கேட்டு கற்றுக்கொள்ளும்படியாக அநேக பிரயாசங்களை எடுக்கிறோம் ஆனால் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய காரியம் நம்மளுடைய கருத்தில் இருக்கிறது முதியோரை பார்க்கலும் அதிக ஞானத்தை கற்றுக் கொடுக்கிற வேதவசனம் நம்மளிடத்தில் இருக்கிறது ஆசிரியர்களை பார்க்கலும் அதாவது அதிகமாக படித்தவர்களை பார்க்கலும் அதிகமாக கற்றுக் கொடுக்கிறது நம்மளுடைய கருத்தில் இருக்கிறது அநேக காரியத்தில் அறிவு ஞானம் இரண்டையும் கற்றுக்கொள்ளுகிறான் உலகத்திற்கு உலகத்திலிருந்து வருகிறது பெற்றுக் கொள்ளுகிறது அறிவு தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளுகிறது ஞானம் இவை இரண்டும் இந்த வேத வசனத்திலிருந்து நான் கற்றுக்கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லி இந்த சங்கீதக்காரன் அழகாக சொல்லி முடிக்கிறதை பார்க்கிறோம் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தெய்வச்சனமே எல்லா காரியத்தும் நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் உண்மைதான் என்றைக்கின்றைக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை நாம் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் இந்த சங்கீதக்காரன் இதை கற்றுக்கொண்டது மாத்திரமல்ல தேவனிடத்திலே கற்றுக்கொண்டது மாத்திரமல்ல அதை அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கிறான் அனுபவிக்க மா அனுபவித்தவன் மாத்திரமல்ல அதை தினந்தோறும் அவன் அப்பியாசப்படுத்துகிறவனாய் காணப்படுகிறான் இந்த சங்கீதக்காரன் இன்றைக்கும் நாம் வேதத்தை வாசிக்கிறோம் ஏதோ வாசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு கடமையில் வாசிக்கிறோம் ஆனால் இந்த சங்கீதக்காரன் இந்த பகுதியை எழுதுகிறதை நம்மால் பார்க்க முடியும் நூற்றி மூன்றாம் வசனத்தில் இப்படியாக சொல்லுகிறான் உம்முடைய வார்த்தைகள் என் நாவுக்கு எவ்வளவு இனிமையானவைகள் என் வாய்க்கு அவைகள் தேனிலும் மதுரமானது எவ்வளவு அவன் ருசி பார்த்திருந்தால் இந்த வசனத்தை அவனால் அப்படி எழுதியிருக்க முடியும் அது என்னுடைய வாய்க்கு இனிமையானது எதை வைத்து இதை சொல்ல விரும்புகிறான் என்று சொன்னால் என் வாயிலிருந்து அதை எடுத்து போட விரும்பவில்லை ஒரு சுவையான உணவு ஒன்று நாம் சாப்பிடுவோம் என்று சொன்னால் அதை பொறுமையாய் நிதானமாய் அதை ருசித்து ருசித்து எப்படி சாப்பிடுவோமோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமைக்கு இந்த வசனத்தை எழுதுகிறான் இந்த சங்கீத பகுதி அதை விழுங்க என்னால் விருப்பம் இல்லை அதை விட்டுவிட எனக்கு விருப்பம் இல்லை மாறாக அதை வாயிலே வைத்து சுவைத்துக் கொள்ளே இருக்க ஆசைப்படுகிறேன் என்று சொல்லி இந்த சங்கீதக்காரன் அழகாக சொல்லுகிறான் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தெய்வச்சனமே நம்மளுடைய கருத்தில் வேதாகமம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒன்று கற்றுக் கொடுக்க அது ஆசைப்படுகிறது இன்றிலிருந்து இந்த வேதாகமத்தை கற்றுக் கொடுக்க நாம் நம்மை ஒப்புக் கொடுப்போம் தினமும் ஒவ்வொரு காரியத்தை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் கற்றுக் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறது வேதவசனம் அழகாக சொல்லுகிறது இந்த சங்கீதக்காரன் முன்பு எழுதும் போது சொல்லுகிறான் இது என்னுடைய மன மகிழ்ச்சியாக இல்லாதிருந்தால் ஒருவேளை இது என்னுடைய வாழ்க்கையாக இல்லாதிருந்தால் ஒருவேளை இது என்னுடைய உணவாக இல்லாதிருந்தால் என்றைக்கோ நான் அழிந்து போயிருப்பேன் என்றைக்கோ என்னுடைய துக்கம் என்னை மூடி போட்டிருக்கும் என்றைக்கோ என்னுடைய துக்கம் என்னை மறிக்கும் நிலைமைக்கு கொண்டு போயிருக்கும் ஆனால் இந்த வேதவசனத்தை பிடித்துக் கொண்டேன் இந்த வேதவசனம் என்னை உயிர்ப்பித்தது இந்த வேதவசனம் என்னை தற்காத்தது இந்த வேத வசனம் என்னை நீடித்திருக்க உதவி செய்கிறது இந்த வேத வசனம் என்னை வாழ உதவி செய்கிறது என்று சொல்லி இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவளே இன்றைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் அநேக காரியங்களை நாம் கேட்கிறோம் பார்க்கிறோம் ஆனால் இந்த வேத வசனம் மாத்திரமே நம்மை உயிர்ப்பிக்கக்கூடியதா இருக்கிறது நம்மளுடைய பிள்ளைகளுக்கு எதை கற்றுக்கொண்டு கொடுக்கிறோம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற காரியங்களும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பார்க்கிற அநேக காரியங்களை கற்றுக் கொடுக்க விருப்பம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் ஆனால் இந்த நாளிலிருந்து நம்மளுடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த வேத வசனத்தை கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பிப்போம் ஏனால் இது ஜீவன் உண்டு இதிலே வல்லமை உண்டு இது நம்மை உயிர்ப்பிக்க கூடியதா இருக்கிறது நம்மளுடைய பிள்ளைகளுக்கு இதை கற்றுக் கொடுப்போம் நம்மை பார்க்கிறவர்களுக்கு நம்மளிடத்தில் பேசுகிறவர்களுக்கு இந்த வேத வசனத்தை கற்றுக் கொடுப்போம் இது மாத்திரமே நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் பெரிய காரியத்தை செய்யக்கூடியதா இருக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு காரியத்தை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு புத்தகம் இந்த வேதாகமம் மாத்திரம்தான் இதையே பற்றி கொள்ளுவோம் இதை மாத்திரம் நம்பி வாழ்வோம் இதிலே ஜீவன் உண்டு சமாதானம் உண்டு இது நம்மை வழிநடத்தி இது நம்மை
அதை அனுபவித்து தேவனையும் இந்த வசனத்தையும் பாராட்டுகிறானோ அதே போல் இந்த வேத வசனத்தை நாமும் ருசி பார்த்து ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் ஆண்டவருடைய காரியத்தில் இன்னும் அதிக அதிகமாக வளர்ந்து ஆண்டவருடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம் தேசமே பயப்படாதே மகிழ்ந்த கலி கூறு கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை அவருடைய வார்த்தை கொண்டு செய்ய அவர் வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறார் கர்த்தர் தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசிர்வதிப்பாராக அமேன்